ঢাকা শাহজালাল বিমানবন্দরে এবার গ্রিন টির আড়ালে আমদানি করা খাট মাদকের সবচেয়ে বড় চালান উদ্ধার করেছে গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই শনিবার 870 কেজির পর রোববার সকাল 7:30 টার দিকে 985 কেজি খাট মাদক জব্দ করেছে গোয়েন্দা সংস্থাটির কর্মকর্তারা তারা জানান একটি ভারতীয় ফ্লাইটে কলকাতা থেকে আনা এই ইথিওপিয়ান মাদক খাট আটক করা হয় দেশের অভ্যন্তরে পাঠাতে বিমানবন্দরের বৈদেশিক ডাক বিভাগ কার্যালয়ে মাদক রাখা ছিল এনএসআই কর্মকর্তারা জানান ভারতীয় একটি ফ্লাইটে ইথিওপিয়া থেকে কলকাতা হয়ে ঢাকায় আসে এই মাদক গোপনে খবর পেয়ে এনপিএস 53টি কার্টুনে ভর্তি এসব মাদক দ্রব্য আটক করে তবে এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি এই মাদকের আমদানিকারকদের ধরতে অভিযান চালানো হবে বলে জানান গোয়েন্দা কর্মকর্তারা এর আগে গতকালও এনএসআই একইভাবে 870 কেজি খাট উদ্ধার করে পাচারকারীরা বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশকে রুট হিসেবে ব্যবহার করছে বলে জানিয়েছেন এনএসআই কর্মকর্তারা এই ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে সড়ক দুর্ঘটনায় সিরাজগঞ্জ ও গোপালগঞ্জে তিনজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে অন্তত সাতজন পুলিশ জানায় সকালে জারিলা গ্রাম থেকে একটি ব্যাটারি চালিত রিকশা ভ্যান পাঁচ যাত্রী নিয়ে সয়দাবাদ আসছিল রিকশা ভ্যানটি বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম সংযোগ সড়কের উপরে উঠলে ঢাকা থেকে উত্তরাঞ্চল গ্রামে মুরগি বোঝায় একটি ট্রাক অটোরিকশাটিকে চাপা দেয় তে ঘটনাস্থলে রিকশা ভ্যানে দুই যাত্রী নিহত ও তিন যাত্রী আহত হয় আহতদের সিরাজগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে শনিবার রাতে উল্লাপাড়া উপজেলা পূর্ব দেলোয়া এলাকার মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সাংবাদিক এনামুল হক ফোকন আহত হয়েছেন আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে ঢাকায় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় মাহেন্দ্র ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়ে সাত দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে মারা গেছে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অফিস সহকারী অনিমেশ বসু গতরাতে ঢাকায় আয়সা মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি গত এগারো নভেম্বর গোপালগঞ্জ থেকে টুঙ্গিপাড়া যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন অনিমেশ সহ চারজন